Alors, bonsoir. Euh, très heureuse de vous voir en si grand nombre ce soir. Je me présente, Maria Luisa Romano, chargée de projet à l'action culturelle du Musée McCord. Nous avons le plaisir de vous retrouver en ce début de rentrée culturelle pour une activité en lien avec l'exposition « L'illusion, l'art de la magie ». Cette exposition, présentée jusqu'au 7 janvier au deuxième niveau du musée, aborde la période de l'âge d'art des spectacles de magie et met en scène une sélection d'impressionnantes affiches de magie datant de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Nous recevons ce soir Hercy Contouguris, qui nous offre une conférence intitulée « Les femmes et la magie ». Par des exemples d'affiches, elle nous éclairera sur la manière dont les femmes y étaient représentées. Elle racontera par ailleurs le parcours de certaines magiciennes, dont Adéalide Hermann, Talma et Anna Eva Fay, qui ont marqué cette époque. The Mekern Museum is pleased to welcome you tonight for this lecture about women and magic, presented by Hercy Contouguris, as part of the ongoing exhibition Illusion, the Art of Magic. Please note that tonight's presentation will be in French. However, you are invited to participate in, the, in English or French to the question period that will follow. Laissez-moi aussi vous présenter Hercy Contouguris avant de débuter. Hercy Contouguris est professeure adjointe au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques à l'Université de Montréal. Elle se spécialise dans l'étude de l'art des 18e et 19e siècles et dans l'histoire de la caricature. Elle s'intéresse également à la représentation, voire l'occultation des femmes dans l'art. À titre d'exemple, sa thèse qui s'intéressait à la modèle Emma Hamilton montrait comment celle-ci a été une source d'inspiration pour des générations de femmes et d'artistes. Actuellement, elle étudie le corpus de dessin préparatoire du, Brita du britannique James Gilray, premier caricaturiste à vivre de son art. Hercy Contouguris a dirigé la revue d'art canadienne RACAR de 2012 à 2017 et elle a co-dirigé l'ouvrage collectif The Efflorescence of Caricature. Elle a de plus signé un article intitulé « Plus d'une adorable assistante assistante, » dans le livre qui accompagne l'exposition Illusion. Nous la remercions de son, premier, son précieux apport à ce projet et pour sa présence ce soir. Et je lui cède maintenant la place et la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci, Maria Louisa, de cette très gentille, très généreuse introduction et euh, de l'invitation à, à, à venir aujourd'hui. Euh, je tiens à vous remercier tous vraiment et toutes d'avoir de, de sacrifié euh, la première soirée d'été de, de l'année euh, et de venir ici. Et en fait, je veux remercier, je veux remercier le McCord euh, de toute leur aide qu'ils qu m'ont donnée à travers les différents volets de l'exposition, de, de ce projet, vraiment de l'exposition euh, à l'écriture du, de, du, de l'article dans le catalogue et euh, à la conférence d'aujourd'hui. C'est une équipe qui est vraiment exceptionnelle. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de travailler avec eux, si vous venez à d'autres euh, activités ici au McCord, mais c'est vraiment une équipe dont la patience, euh, la générosité, l'enthousiasme ne sont vraiment surpassés que par leur expertise. Alors, merci beaucoup. Euh, J'ai vraiment apprécié euh, euh, vraiment tout ce que vous, vous avez fait pour moi ici. J'aimerais aussi remercier le collectionneur Alan Slate, euh, qui a eu la... C'est sa collection, c'est sur sa collection qui est basée l'exposition. Donc, euh, j'aimerais le, le, le remercier de la très bonne idée qu'il a eue de conserver des affiches qui sont en fait... C'est un médium éphémère, hein, par définition. On le met sur le mur, euh, on, les a, on les colle sur les murs, et puis le temps les, les, les efface, on, les, on, euh, on colle d'autres affiches par-dessus. Et euh, le fait qu'il ait collectionné ces affiches qui datent de plus d'un siècle nous permettent vraiment de les étudier maintenant, aujourd'hui, de les avoir dans un musée. Et vraiment, je vous encourage fortement à aller voir l'exposition, euh, si, si ce n'est pas déjà fait, ou, ou d'aller la revoir, en fait. Euh, les affiches sont vraiment époustouflantes et le montage lui-même est, euh, est vraiment fascinant. Alors voilà, c'est vraiment un très grand honneur pour moi d'être ici parmi vous aujourd'hui. Et puis, euh, je vais donc... Euh, euh, Commencer en fait avec l'affiche qu'a choisie Maria Luisa. Euh, C'est vous qui l'avez choisie, peut-être. En tout cas, euh, cette équipe dont, dont je parlais justement euh, pour illustrer la conférence d'aujourd'hui parce qu'elle est vraiment vraiment parfaite et euh, elle parle vraiment des, euh, au travers des deux femmes qui sont représentées dans l'affiche. C'est la, la, la truc du centre ici. Euh, elle parle des deux aspects dont j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui. Premièrement 
la, fa la façon dont les femmes sont représentées dans les affiches de magie à l'âge d'or de la magie. Euh, C'est la femme de gauche, vraiment. Donc... Oh merde, pardon, excusez-moi. <rire> C'est euh, la femme de gauche, donc, euh, qui est en train de subir les sévices, elle est en train de se faire couper la tête. Et euh, je vais relier la façon dont, dont les femmes sont représentées, non seulement autour de magie de l'époque, mais aussi au, euh, au changement euh, dans la société de l'époque. Deuxièmement, la femme de droite, la magicienne. Et c'est pour parler des, magi des femmes magiciennes de l'époque. Euh, on les connaît très peu. Euh, c'est souvent ce qui se passe avec les femmes. Elles sont occultées dans l'histoire. Mais euh, on le voit dans d'autres disciplines, comme en histoire de l'art, par exemple. Et ce n'est que récemment qu'on commence à redécouvrir les femmes du passé. Donc, euh, peut-être aujourd'hui, ce qu'on peut commencer à faire, c'est à faire sortir quelques-unes de ces femmes euh, de l'ombre. J'aimerais aussi rapidement clarifier quelque chose. Euh, quand je parle de magie, euh, je parle vraiment du genre de spectacle de magie, la plupart du temps live, sur scène, avec un magicien ou une magicienne, des tours, d'accord où on va euh, voir le spectacle, où la musique, l'éclairage, souvent des effets de fumée vont euh, augmenter l'expérience des spectateurs et des spectatrices. Ce dont je ne parle pas, c'est euh, <rire> la magie dans le sens de Harry Potter. Et ça, ça m'est venu en, en parlant avec une collègue euh, il y a une couple de semaines. Donc Harry Potter, d'autres manifestations dans la culture populaire, dans les, euh, au cinéma, à la télé, dans les livres, où on voit, on voit des manifestations de magie. Euh, mais euh, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne parle pas d'Harry Potter finalement Parce que c'est vrai qu'Hermione et d'autres euh, figures féminines dans, dans euh, la culture populaire sont en fait très positives, sont montrées de façon très positive. Hermione, c'est la plus intelligente, c'est celle qui travaille le plus fort, elle est courageuse, c'est est une amie qui est, qui est férocement bonne amie, etc. Euh, et finalement, j'ai pensé que finalement, c'est une question. Euh, euh, c'est la différence entre la magie et la sorcellerie, finalement. Donc, les magiciens, euh, c'est des, des moldus, comme vous et moi, qui apprennent à faire des tours et qui les présentent, alors que les sorciers, sorcières, c'est ontologique. Ils sont des sorciers et des sorcières, donc ils sont manifestement différents euh, de vous et moi. Par contre, ce qui est important, c'est que le lien entre ces, ces deux formes de magie, ou entre la magie et la sorcellerie, euh, c'est quand même quelque chose qui, qui existe et qui, euh, qui va revenir, et, et on, va le, on va le revoir euh, une coupe de fois dans la présentation d'aujourd'hui. Ça va Si jamais, euh, je ne sais pas, en tout cas, vous m'interrompez. OK. Euh, alors, comme n'importe qui qui commence à faire, ou qui va faire une recherche, j'ai été voir ce que Google allait me dire sur, euh, à propos des femmes et de la magie. Donc, j'ai tapé « femme magicienne », et j'ai eu ça. Euh, vous voulez dire « femme musicienne » parce que le concept même d'une femme magicienne est complètement incongru euh, à, à Google. Euh, ensuite, on nous donne une, un exemple d'une rare femme magicienne, Yogan. On nous donne quelques images. Et ici, justement, c'est un des cas où... Oh, je, vais, je vais la prendre, le pointeur. Avant la fin de la conférence aujourd'hui, je vais savoir comment l'utiliser. Elle euh, on voit comme le, le lien entre la magie et une espèce de spiritualité, spiritisme... Euh, euh, dans cette image-là. Et euh, on nous parle des femmes sacrées, donc euh, ce lien continue à exister. Alors, je me suis dit que peut-être en anglais, ça serait différent. Euh, donc, j'ai fait « Women Magicians ». Et puis, la première question, c'est pourquoi est-ce qu'il y en a tellement peu Intéressant, c'est un article qui est d'ailleurs très intéressant. Deuxième question, les, les 15 les plus sexy au monde. Euh, fait qu'on commence à avoir une réponse à notre question. Pourquoi il n'y en a pas tant que ça Ce pas les meilleures que Google, il ne va pas nous donner la liste des meilleurs, il ne va pas nous donner la liste des spectacles les plus époustouflants, des plus importants dans l'histoire, non, 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 merci. Euh, il va nous donner la liste des plus sexy. Donc, il semblerait que la place des femmes euh, dans le monde de la magie ne serait pas tellement en tant que magicienne. Alors, encore une fois, j'ai demandé à Google, en utilisant le mot « magician » en anglais, parce que c'est un mot qui n'est pas genré. Je me suis dit, si je demande « magicien ben, », ils vont me donner juste des hommes, si je demande « magicienne », on a juste des femmes. Alors, j'ai demandé « magician », et devinez ce que j'ai eu. J'ai eu que des hommes. Il euh, y a même des petits garçons. Il y a des personnages de BD. Euh, mais il n'y a pas de femmes. En réalité, au moment présent, donc en 2007, les femmes ne comptent que pour environ 5 des membres des sociétés de magie. 
C'est donc pas Google qui nous présente une vision fausse du monde, c'est pas un fake news ici qu'on a, mais c'est une réalité qu y a, euh, qui est qu'il n'y a qu'une infime minorité des magiciens et des magiciennes professionnels qui sont des femmes. Alors, quelle est la place de la femme dans le monde de la magie Si ce n'est pas en tant que la personne qui performe les tours de magie, ce doit être l'autre rôle qu'on rencontre, donc celui de l'assistant. Alors, j'ai demandé Magician's Assistant, encore une fois, hein, et c'est la dernière euh, recherche Google, après ça, c'est comme la vraie recherche que je présente. Euh... Alors, voilà. Magician's Assistant, qui est encore une fois euh, un terme non genré. Euh... On a... Euh, que des femmes. Pas seulement on n'a que des femmes, mais on a des femmes qui sont habillées, euh, utilisant l'euphémisme de dire qu'elles sont habillées en montrant beaucoup de peau. Euh, elles sont couvertes de plumes, de paillettes, etc., beaucoup de maquillage, beaucoup de bijoux. Et on retrouve d'autres caractéristiques. On les fait voler. Euh, on en a une qui est coupée, ici. Je pense qu'il y en a une autre, ici, qui est coupée. Et euh, si, est, elles, si elles ont... Elles ont deux types d'expressions. Soit elles ont un grand sourire sur les lèvres, donc elles sont souvent heureuses de se faire couper un morceau, euh, ou alors elles ont l'air un peu bêtes, comme « Oh mince, qu'est-ce que je viens juste de faire euh, ?» Comme celle-là ici, je ne sais pas si vous voyez très bien. Et c'est vraiment le même genre de représentation qu'on retrouve dans les affiches de magie qui nous concernent aujourd'hui euh, ici. Euh, c'est que la femme, dans le, dans le monde de la magie, c'est une potiche, c'est un accessoire. C'est la femme qui va en fait tendre au magicien ce, dit -on, ce dont il a besoin, euh, qui va diriger, qui va détourner l'attention aux besoins du public pendant que les, le magicien est en train de faire son tour de passe-passe. Ou alors, carrément, c'est sur elle, c'est sur son corps que le tour va se jouer. Ça va Donc, la première partie... Euh, la, la représentation des femmes dans les affiches à l'âge de l'art, voyons, à l'âge d'or de la magie. Donc, on parle environ des années 1880 à 1930. Et vraiment, ce que je, ce que je vais faire, c'est la plupart des affiches que je vais vous montrer, c'est des affiches qui sont euh, dans le spectacle, dans le spectacle, excusez-moi, dans l'exposition, euh, et que donc vous pourrez, euh, vous pourrez voir live euh, <coughs> après ou un autre jour. <coughs> Alors, j'ai commencé avec euh, cette affiche-ci de Thurston, Master Magician, All Out of a Hat. Alors, juste pour commencer, en, en décrivant l'affiche, qu'est-ce qu'on voit? On voit huit jeunes femmes qui sont là pour assister le grand magicien Howard Thurston. Il y en a six qui tiennent des chapeaux dont on imagine qu'il va se servir pour faire son tour. Deux qui s'accrochent à un trapèze derrière, vous les voyez. Euh, on ne sait pas trop le rapport avec les chapeaux, mais euh, on s'imagine que ça doit faire partie d'un autre tour qui va être présenté dans la même soirée. Elle forme un contraste avec Thurston. Donc, d'une part, on a Thurston qui est au centre de l'image. Il est debout sur un tabouret afin d'être plus élevé, mais il est aussi il est plus grand. Donc, il est disproportionné comparé euh, aux femmes. Il est vêtu en noir, avec les cheveux noirs et de la brillantine, alors qu'elle porte des vêtements pastels. Ça le rend beaucoup plus imposant, n'est-ce pas, en plaçant de l'image en noir comme ça, avec des traits qui sont très, très bien définis. Si on compare les silhouettes, celle de Thurston, donc, elle est, elle est bien définie, alors que celle des femmes, euh, elles, sont beaucoup, elles sont toutes ondulantes, d'accord On les voit beaucoup moins, on les voit beaucoup moins clairement. Il a les traits du visage aussi qui sont bien définis, c'est un portrait, il est reconnaissable, alors que les femmes, elles, elles sont un peu interchangeables, elles sont... Elles sont toutes blondes, elles ont toutes les grands yeux, elles ont toutes le même sourire, elles ont toutes le même rouge à lèvres. Euh, elles pourraient être en fait des mannequins, hein, des poupées qu'on retrouverait dans des magasins. On a vraiment du mal à distinguer entre elles parce qu'elles ne sont pas importantes. Elles n'ont pas d'identité elles-mêmes. C'est Thurston, le magicien, qui a l'identité. Il porte bien sûr le costume qu'on associe avec le costume de magicien, avec les queues. Euh, alors qu'elle, elle porte des robes avec des froufrous. Euh, couleur pastel, des grands décolletés, la robe courte, assez de mouvements pour faire voir les jambes encore plus, des talons hauts, évidemment. Euh, donc, et le tout assez osé quand même pour une affiche euh, de, autour de 1924. Donc, d'une certaine façon, ce que, ce que l'affiche promet, ce n'est pas simplement tout ce que le magicien va nous montrer, parce que finalement, on ne voit pas grand-chose du magicien et de ses chapeaux. Mais ce que l'affiche va nous promettre, c'est euh, ces femmes qui vont se promener sur scène et qu va, euh, qui vont faire partie du spectacle. Ce que l'image communique est claire, c'est que Thurston 
et la personne qui est importante, c'est celui qui va produire l'illusion, alors que les femmes, les assistantes, elles, elles sont anonymes, elles sont interchangeables. <coughs> On peut continuer avec une autre image de Thurston qui montre à peu près la même chose. Donc un autre spectacle, dans celui-ci, va faire disparaître une voiture. Et la composition est coupée en, en deux grâce aux lettres. Euh, ici, d'accord grâce au nom de Thurston, ça coupe la composition en deux. La moitié inférieure, un fond neutre, euh, les, sur lequel on voit les lettres qui nous annoncent le spectacle. Euh, et euh, le geste de Thurston, le, les lettres font écho au geste de Thurston comme pour lui donner encore plus de force et pour nous montrer l'illusion qui, euh, qui, va, qui va performer pour nous. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui est intéressante dans les affiches de magie, c'est que le punch nous est dévoilé dans la publicité même. D'accord Donc, on va, aller, on va aller au spectacle, on sait déjà ce qui va se passer. Ce n'est pas comme un, un film, on ne veut pas savoir la fin. Ici, on la connaît, la fin, mais on y va vraiment pour vivre l'illusion, pour vivre tout le processus. Et le fait d'avoir ces femmes qui se promènent, ça fait partie du processus. Euh, la moitié supérieure, donc, le fond est complètement différent de la moitié inférieure. On voit qu'on est vraiment dans deux mondes différents. Euh, le fond est tout en ondoiement de couleurs. On a six femmes euh, qui sont soit sur ou autour de la voiture. On ne les voit pas très bien, mais celles qu'on euh, qu voit sont encore euh, présentées un peu de la même façon que la dernière fois. Donc, euh, le vent ici ébouriffe leurs cheveux, euh, soulève leurs robes pour montrer leurs jambes. Les le tour de magie, c'est la disparition de la voiture. Les femmes ne sont là que pour servir d'appât. Je, je ne veux pas faire un procès aux affiches de magie, ni au monde de la magie en général. Ce n'est pas la première fois ni la dernière fois que les corps de femmes vont être utilisés pour, euh, afin de publicité. Euh, ce que je dis, c'est que ces affiches font partie de toute une écologie visuelle, euh, de, toute une, de tout un monde, une société dans laquelle les corps des femmes sont utilisés pour vendre des marchandises et des spectacles. Ce qui est un peu différent, par contre, ici, c'est que les corps des femmes alors qu'il ne ferait pas partie, si vous achetez une voiture, une Ford, d'accord, où la publicité, c'était une femme qui était allongée dessus pour, pour rendre la, la voiture plus attrayante, quand vous allez acheter votre voiture, la femme, elle ne sera pas là. Alors que si vous allez au spectacle, vous allez voir euh, ces femmes qui vont faire partie, qui vont bel et bien faire partie du spectacle. Très souvent, donc, ça va être sur le corps même de la, de la femme que le magicien va exécuter son tour d'adresse. Ici, par exemple, c'est la naissance d'une naïade, a sea nymph. Euh, c'est Hugard, le magicien, qui va faire apparaître sous nos yeux une femme presque nue, puisque naissante. Il y a une raison pour la nudité, d'accord Il ne faut pas croire qu'on qu va simplement montrer des corps nus de femmes juste comme ça. Il y a une raison, il y a une raison valable euh, pour la nudité. Ce n'est pas simplement pour le, pour le plaisir des spectateurs. Donc, il va faire apparaître euh, le corps de cette femme à l'intérieur d'un coquillage. Elle va naître un peu comme Aphrodite, hein, est née euh, dans la mythologie grecque, est née euh, dans un coquillage de la même façon. Un autre exemple où le, 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 le magicien peut faire apparaître, ou dans ce cas-ci, il va faire, euh, va faire vivre euh, un, un corps, une femme. Ici, c'est un spectacle qui... Euh, C'était toute une histoire, en fait, que le, que le magicien présentait. Donc, euh, tout un, un drame. Le magicien que vous voyez assis est, en fait, dans cette histoire, c'est un artiste. Et euh, il est, on le voit, donc, on voit le chevalet, euh, les pinceaux, son, les tubes de couleur et bien sûr la palette avec euh, le titre de l'illusion. Il a peint un portrait grandeur nature de son épouse qui est malheureusement défunte. Il est épuisé émotionnellement et euh, par la tâche de la peinture et décide de prendre une petite pause. Il couvre son tableau d'un drap, il s'assoit et il tombe endormi. Alors, au moment où il dort, il y a l'esprit euh, de la compassion qui apparaît et qui tire le rideau pour montrer, pour découvrir que la femme, a, le tableau, en fait, la femme représentée dans le tableau a pris vie et euh, qu'elle est en train, qu'elle qu commence à, à, à descendre les marches. Heureusement, il y a des petites marches devant le chevalet. Euh, tous les artistes dans la salle peuvent confirmer qu'ils ont des marches devant leur chevalet. 
Euh, elle descend donc, elle fait quelques pas, elle se penche sur son mari, elle lui donne un baiser et elle revient à la toile. C'est un peu comme le mythe de Pygmalion. Donc on va souvent aller chercher des histoires qui existent déjà. Pygmalion, c'était le sculpteur, le, le, le mythe de Pygmalion, c'était le sculpteur en Grèce antique qui euh, ne trouvait aucune femme à son goût, qui a euh, sculpté sa femme idéale dans le marbre et euh, en est tombé amoureux éperdument commencé à la caresser, à l'embrasser, à prier à, à Aphrodite, la déesse de l'amour. Et euh, la statue, a, il l'a tellement désirée que sous ses caresses, la statue a pris vie. Donc ce que l'on retrouve chez Pygmalion, comme chez le magicien ici, c'est le pouvoir démiurgique de l'artiste, de, de, du magicien. Donc non seulement le magicien peut euh, faire ses tours de magie, nous, nous époustoufler, nous, nous émerveiller, mais en plus il peut donner vie à des créatures inanimées ou à un simple dessin. Euh, on va souvent retrouver ce pouvoir dans toute une gamme d'illusions où le magicien a un contrôle absolu sur la personne, euh, là où les femmes, en l'occurrence, qui l'assistent. Excusez-moi. En fait, pas, ce n'est pas évident que l'écrasante majorité, majorité des tours serait faite sur les corps des femmes. Euh, au 19e siècle, encore, l'association entre un magicien et une assistante n'était pas encore devenue courante. Et je pense qu'on peut expliquer, il y, avait des, il y a des changements sociétaux qui se sont faits vers la fin du 19e siècle qui expliquent pourquoi euh, on est passer de, des genres plutôt neutres à avoir un magicien masculin qui fait des tours sur une femme. Et la femme, alors, dans ce cas-là, elle devient passive. C'est elle qui attend que le magicien fasse un tour sur elle, euh, la façon dont les tours sont représentés. Donc, c'est les deux raisons, je pense. La première, c'est la mentalité victorienne euh, qui privilégiait l'image de la femme comme étant passive et dépendante. Et la deuxième raison, c'est la croissance très abrupte vers la fin du 19e siècle de la présence des femmes dans la sphère publique. Aux États-Unis, par exemple, en 30 ans, entre 1870 et 1900, le nombre de femmes employées de bureaux est passé de 2 000 à 214 000 en 30 ans. Donc, on peut voir qu'avec cette, avec cette, euh, cette montée du nombre de femmes dans la sphère publique en tant que travailleuses, ouvrières, productrices culturelles, et même en tant que militantes, d'accord, demandant le droit de vote... Euh, on peut voir pourquoi ces changements sociaux ont créé une, pa une panique et un espèce de backlash, euh, de réaction, qui ont encouragé euh, ce genre de reproduction des femmes comme étant passives, euh, plutôt que comme étant euh, des actrices de leur vie. C'est là qu'on voit apparaître vraiment tous les sévices, toutes les tortures que vont subir les corps des femmes alors que les magiciens vont les faire flamber, léviter, évaporer. Ils vont leur tirer dessus. Oups, on ils, vont les, ils vont leur tirer dessus. Ils vont les scier. Ils vont les poignarder. Ils vont les... Ils vont les écraser. Ils vont les encager. Ils vont les attacher, ils vont les décapiter, ils vont les démembrer, les électrocuter, les incinérer, les crucifier et les empaler. C'est là qu'en en, en voyant en fait le nombre d'affiches, le nombre de tortures qui est fait sur les corps des femmes, qu'on commence à se dire que ça ne peut pas être accidentel. Il y a quelque chose qui se passe et euh, il faut vraiment commencer à essayer d'expliquer, au moins essayer d'offrir une explication pour ce qui est en train de se passer, parce que vraiment, ce dont ces affiches témoignent, dans un langage qui est toujours très agréable, hein, qui est un peu caricatural, les couleurs vives, etc., euh, c'est un déploiement apparemment infini d'actes d'une violence extrême euh, sur les corps des femmes. Je veux dire rapidement qu'il y a des cas où les magiciens masculins se montrent en train de s'auto-décapiter. De euh, ce sont des... Les, ce sont des cas qui sont très rares. Donc, vraiment, l'écrasante majorité, c'est sur les corps des femmes que l'acte de violence a lieu. Mais ce qui se passe aussi, c'est que euh, le magicien est en train de, faire ça, de se faire ça à lui-même. Donc, il est en contrôle. Euh, ce n'est pas comme une femme passive sur le corps de laquelle euh, le magicien est en train de, euh, de faire son, son tour. Euh, donc, je pense qu'il faut essayer d'imaginer 
ce que ces affiches placardées sur les murs des villes, euh, entrant en dialogue avec le reste de l'écologie visuelle, toutes les affiches, toutes les images, tout ce qu'on voit, n'est-ce pas, dans le monde en même temps, euh, les articles de journaux, les autres publicités, la façon dont les gens sont habillés, ce qu'on attend, les pièces de théâtre, tout, tout, toute la société de l'époque, euh, comment est-ce que ces affiches-là rentrent en dialogue avec ce qui est en train de se passer Elles sont attrayantes, autant par leur design que par leur couleur vive. On a donc une situation où ces corps de femmes sont en train de subir une grande violence, mais elles sont toujours montrées très passives, très souriantes, comme si elles accueillaient ces actes de violence. Elles sont des victimes consentantes. Donc, c'est un discours qui, euh, qui est porteur euh, d'une certaine, certaine puissance. Euh, si on regarde les affiches de plus près, comme on l'a fait tantôt avec, euh, avec les affiches de Thurston, par exemple, on va, on va rencontrer beaucoup de petits détails frivoles, des petits monstres, des grenouilles, des diablotins euh, qui parlent aux magiciens et très, très peu de sang. Donc, je, euh, cette affiche-ci, c'était la seule, ouais, ici, où j'ai trouvé un peu de sang. Autrement, là, dans aucune autre affiche, donc on, elle se fait décapiter, elle se fait empaler, elle se fait tirer dessus, elle se fait couper en morceaux, il n'y a pas de sang. Donc, il y a une abstraction de la violence qui a lieu. Euh, c'est comme si ce n'était pas de la vraie violence. C est, c est, finalement, c'est drôle. Euh, et puis, on peut passer à autre chose. Ce que je veux dire, donc, c'est que sous le couvert d'un divertissement, et à l'intérieur d'un discours sociétal plus large, le fait que ces scènes soient placardées à répétition sur les murs des villes vont faire en sorte que cette violence à l'égard des femmes va paraître légitime, normale et finalement un divertissement. J'aimerais regarder deux tours de magie d'un peu plus près, euh, celui de la, de la lévitation et de la disparition et celui du sillage. Thurston encore. Il y en a, il y a des magiciens que je me demande ce qui leur est arrivé dans leur enfance pour euh, avoir, euh, en tout cas, une telle haine. Euh, les tours de magie étaient souvent combinés. Donc ici, on voit Thurston qui a encagé, je pense qu'elle est dans de l'eau, il, la, il fait lever la cage et il est en train de lui tirer dessus et il va la faire disparaître. Donc il y avait souvent, ce n'était pas seulement un truc, un tour qu'on allait faire, mais on allait en mettre, on allait en mettre plusieurs ensemble euh, pour rendre ça... Bon, en tout cas, pour rendre ça plus intéressant, puis on ne peut pas toujours faire la même chose. Donc Thurston, encore une fois, euh, nous dit que ce qui va se passer, c'est qu'elle va flotter sur la scène, au-dessus de l'audience, au-dessus du public, et elle va disparaître comme un nuage. Ce numéro rappelle un poème qui était publié en 1891 et qui nous raconte comment serait la vie mariée à un magicien. Alors, euh, c'est un poème publié dans, euh, en, en, dans Leaves from Conjurer's Scrapbooks, et lui, c'est un, un magicien et euh, quelqu'un qui euh, dealait dans, les, euh, dans, des, dans du stock là, pour, euh, pour les magiciens. Donc, ce qu'il nous raconte, ça commence très bien. Euh, le matin, il fait apparaître le café et la crème à sa douce épouse du sucre des saucisses. Il peut faire un peu, un feu. Il peut transformer des vieilles chaussures usées en un bon rôti de bœuf. Et ça continue, tout ce dont cette femme chanceuse a besoin, il les fait apparaître, et même des choses dont elle n'a pas besoin, comme des fourrures, des bijoux, tout ce qu'elle veut, il les place à ses pieds. S'il y a une chicane entre eux, et que malgré tout ce qu'il lui offre, elle demeure insatisfaite, là encore, un tour de magie pourra l'aider à rétablir l'harmonie entre eux. Mais, nous dit le dernier paragraphe, si elle devient insupportable, il la couvre d'un drap, et compte 1, 2, 3, c'est le silence, elle n'est plus là. Et on voit qu'elle a disparu, comme dans un tour de magie sur scène. C'est drôle, bien sûr, c'est une, une blague, c'est censé être humoristique, euh, tout comme l'aspect caricatural des affiches, le dessin simplifié, les couleurs vives, la tête grossie euh, du magicien Thurston, d'accord, c'est caricatural, c'est censé... Il y a un aspect humoristique à la chose, euh, mais cet, cet humour est là pour en fait atténuer d'une certaine façon la violence sous-jacente parce qu'elle est complètement à sa merci. Elle ne se réveillera pas, elle ne, elle ne réapparaîtra pas, sauf si lui en a envie. Elle est complètement euh, entre ses mains et je pense qu'il faut contra contraster cette vulnéra vulnérabilité de la femme qui est ici hypnotisée, endormie, euh, faite à disparaître et... Euh, la façon dont les hommes magiciens sont représentés dans les, dans les affiches. 
Euh, vous remarquerez des couleurs beaucoup plus sombres, beaucoup plus sérieuses, d'accord Très souvent. Et euh, ici, on a le magicien Karl Hermann qui est en train d'étudier, parce que c'est tout le côté intellectuel de la chose qui nous est montré. Euh, une autre affiche va nous montrer euh, ces deux magiciens, Ousini, bien sûr que vous connaissez, et Steens, qui se, euh, qui se mettent dans des situations impossibles, qui s'attachent euh, et qui arrivent néanmoins, leur magie finalement, c'est d'arriver néanmoins à, euh, à se libérer, d'accord contrairement à l'assistante qui, elle, doit attendre que le magicien la libère. D'accord Donc, les rapports de force sont vraiment différents euh, quand on regarde la façon dont les hommes et les femmes sont représentés dans des tours de magie qui ne sont, qui sont pas hyper différents euh, les uns des autres. Le, le discours ici de ces hommes, c'est qu'ils euh, sont seuls, ils sont nus, d'accord C'est une, une nudité héroïque, là, comme on verrait euh, au 18e siècle, au 19e siècle, les grands héros de la mythologie qui sont toujours représentés nus, même si on se demande si vraiment ils allaient en guerre nus, mais ça, c'est une autre question. Euh, c'est cette nudité, il nous montre ses muscles, d'accord Il est seul contre le monde, il n'a que ses muscles, il n'a que son intelligence et son éducation pour se libérer, et il va y arriver. Le deuxième tour, donc, euh, dont j'aimerais vous parler, c'est celui des femmes qui se font scier. C'est un des tours les plus violents euh, dans les spectacles de magie, il existait avant cette époque, il existait avant la fin du 19e siècle, euh, mais il a été popularisé par le magicien P.T. Selbit en 1920-1921. Et à partir de ce moment-là, il a été adopté par beaucoup d'autres magiciens, dont euh, Carter the Great, que vous voyez en haut, et ensuite euh, Horace Golden. Les historiens de la magie s'accordent pour dire que ce n'est pas une coïncidence si ce tour est devenu populaire au moment même où les femmes venaient juste d'acquérir le droit de vote. Donc, 1918 au Royaume-Uni, 1920 aux États-Unis. Donc, ça va dans le même sens que ce dont on parlait précédemment, c'est-à-dire une réaction, un backlash contre l'émancipation grandissante des femmes. Et il y a toute une théâtralité autour de ce numéro, qui va peut-être expliquer pourquoi aussi il a tellement de succès. Euh, par exemple, Carter va inviter des gens à se... Lui, va se déguiser en, en médecin, il va inviter des gens à se déguiser en infirmière, il va y avoir euh, une ambulance ou deux qui sont garées à l'extérieur avec un, un, des banderoles qui disent euh, « au cas où la scie glisserait » parce que... Pff, <rire> et que finalement, euh, finalement qu'elle se faisait couper pour de vrai. Euh, ce qui nous permet de lier le renouvellement et la popularité de ce tour avec le suffrage des femmes, c'est une annonce euh, qu'a publiée Selbit et qui est rapporté dans cet article de 1921, où on nous dit que euh, l'énorme sens de l'humour de P.T., donc P.T. Selbit, et que ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé à Sylvia Pankhurst, la grande suffragette, euh, qui, à ce moment-là, avait, <rire> avait besoin de travail, il lui a offert un travail, et il lui a offert de venir être la personne qui se fait scier euh, à tous les jours de la semaine pour la somme de 20 livres, et donc de venir se faire scier en, sp euh, en spectacle. Le journaliste qui rapporte la blague de Serbet continue. Quelle chance pour Serbet de pouvoir dire qu'il a vraiment scié la redoutable Sylvia, et pas seulement une fois, mais à plusieurs reprises. Récemment, on a demandé à un magicien qui s'appelle le grand Amazo euh, pourquoi on ne voit jamais des hommes sciés en deux. C'est une question légitime. Et il a répondu, mais voyons, qui pourrait bien vouloir voir un homme se faire scier en deux? C'est une réponse curieuse qui fait réfléchir et qui, qui nous force à, à nous poser quelques questions. Parce que pourquoi est-ce que c'est différent pour une femme? Euh, pourquoi est-ce que la violence et la mutilation sont acceptées sur les corps des femmes et pas sur les corps des hommes? Et pendant qu'on y est, pourquoi, pour, pourquoi est-ce qu'elles se font scier Pourquoi est-ce qu'elles se font pendre, exécuter, incinérer, crucifier, tirer dessus Qu'est-ce qu'elles qu ont fait Qu'est-ce qu'elles ont fait Pourquoi est-ce qu'elles sont en train de se faire scier euh, Qu'est-ce qu'elles ont fait pour mériter son sort Qu'est-ce qu'elles ont fait pour, pour se faire torturer comme ça, ces femmes-là et, et toujours avec le sourire, toujours avec cette acquiescence. Et là encore, ce que ça trahit, je pense, c'est l'idée qui est très présente 
dans la société en général, là encore, je ne fais pas le procès du monde de la magie, c'est une idée en général que le corps des femmes est là, à la disposition des hommes, et que les hommes peuvent en faire ce qu'ils veulent sans avoir à le justifier. Vous pouvez, si vous avez des questions, ben, on va le laisser pour après, mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Euh, un dernier point rapide, mais important, je pense. Dans les illusions, c'est le magicien qui est crédité comme exécutant le tour de magie. C'est lui qui fait apparaître, qui fait disparaître. C'est lui qui coupe, qui, qui remet en un morceau. C'est lui qui empale, puis qui... En tout cas, etc. Ce que je veux noter, par contre, c'est que pour que l'assistante disparaisse de la boîte, puis réapparaisse, pour qu'elle se transforme en papillon, pour qu'elle ne se fasse pas transpercer par les cinq ou six épées euh, qui passent par la boîte, euh, elle doit accomplir des gestes qui sont en parallèle à ceux du magicien. D'accord Donc, ce que le magicien est en train de faire, et souvent, le magicien est juste en train de secouer les bras, et elle, elle est en train de se tordre dans, dans tous les sens. Donc, l'assistante est, est une part très active et très importante du tour de magie. Sans l'assistante, sans les, euh, ce que l'assistante arrive à son, ses habiletés, d'accord Ce qu'elle a appris à faire, mais aussi ce qu'elle est habilitée à faire, euh, le tour ne marcherait pas. On a euh, l'exemple des Houdini, par exemple, qui... Euh, le grand Houdini, avant d'être le grand Houdini, euh, performait avec sa femme, Bess. Et dans le tour euh, qui, est représenté, oh, pardon, qui est représenté ici à droite, euh, c'est un tour différent, mais bon, je vais juste décrire celui à droite, il a les pieds et les poings liés et il est mis dans une boîte. Elle se place sur la boîte, donc elle se tient debout sur la, sur la, la, la grande caisse là, qui est là, euh, la malle. Elle se recouvre d'un drap et trois secondes plus tard, c'est tout ce que ça prend, le drap est découvert et ce qu'on trouve, c'est qu'ils ont changé de place. Houdini est maintenant sur la malle, elle, elle est, en, elle est à l'intérieur et elle a les mains et les pieds liés. Donc, il y a des mouvements parallèles, c'est les mêmes mouvements qui se font d'une part et d'autre pour que le, le, le tour puisse avoir lieu, pour que, pour, que ce soit marche, pour que ça marche. Mais ce rôle de l'assistance est complètement occulté euh, en faveur de la toute-puissance du magicien. OK, donc, euh, pour ne pas être trop déprimé. <rire> donc, j'aimerais passer à, à, à quelques femmes de l'époque de l'âge d'or de, euh, de la magie, euh, parce qu'il y en avait. On s'en souvient très peu aujourd'hui. Euh, c'est une des forces de l'exposition, c'est de, de mettre ces femmes en valeur, d'une façon dont euh, je ne pense pas qu'elles... Qu que ça a été fait auparavant, de montrer que ces femmes euh, ont existé et que non seulement elles ont existé, mais elles avaient beaucoup de succès. Euh, les gens allaient les voir, elles, étaient, elles, avaient, elles avaient des surnoms comme la reine de la magie euh, et des choses comme ça. Et donc, euh, c'est une... L'occultation qui s'est faite de ces femmes-là, c'est quelque chose qui est dans l'histoire. Ce n'était pas quelque chose qui arrivait à ce moment-là. Elles étaient présentes, elles étaient sur scène, on les reconnaissait, on connaissait leurs noms. Euh, c'est en écrivant les histoires de la magie que ces noms-là ont été effacés et euh, qu'ils ont, euh, qu ont été mis dans l'ombre. Donc, euh, je pense que c'est vraiment une grande force de l'exposition et vous verrez les affiches. Évidemment, les femmes magiciennes sont représentées de façon différente que les hommes magiciens. On, on est... Euh, on s'entend, mais, euh, mais c'est important de, de souligner leur présence et de la rappeler pour, euh, pour permettre des études euh, euh, subséquentes. Pendant longtemps, il était dangereux pour les femmes de s'associer à la magie. Les femmes, et là je parle du Moyen Âge euh, jusqu'au 15, 16, 17e siècle, les femmes étaient perçues comme plus faibles D'accord Même au 18e, 19e, ok, 20e. Excusez-moi, je réfléchis tout haut. Les femmes, donc, étaient perçues comme plus faibles de nature. Euh, il y avait toutes sortes d'explications scientifiques pour ça. Elles avaient le sang qui était, euh, qui était moins épais. Donc, elles avaient le sang euh, euh, qui était plus, plus liquide. Et parce qu'elles avaient le sang plus liquide, elles, étaient, elles, étaient, elles avaient plus de sauts d'humeur et euh, elles étaient plus faibles. Euh, mentalement, et donc plus susceptible d'être corrompu par les forces de la magie et de les utiliser à mauvais escient. Et si on, on partait dans, dans, les, dans le passé, on voyait que 
là, évidemment, c'est un rapprochement encore qui est fait entre magie et sorcellerie, d'accord? Euh, c'est les moments où, où les deux se recoupent. Mais si on retourne dans la, dans la mythologie grecque, par exemple, le début de tout, euh, on a Circé, qui, euh, une sorceresse, qui séduit les hommes et qui les transforme en cochons. Euh, dans la Bible, le tout début de la Bible, le tout, le tout début de l'humanité, c'est Ève, n'est-ce pas, qui va séduire Adam et qui va le prendre au piège, qui va mener à sa perte, à la perte de toute l'humanité. Donc, c'est ça qui se passe quand les femmes... Parce qu'on ne peut pas leur faire confiance, euh, parce qu'elles elles sont, euh, sont plus faibles. Donc, l'association entre la femme et, et la sorcellerie est quelque chose qui est dangereux et va mener à la mort, on le sait, de milliers de femmes qui sont brûlées vivantes, qui sont accusées d'être des sorcières. Et ça va surtout avoir lieu après euh, l'année 1486, qui est quand le Maleus Maleficarum est publié. C'est un texte, ça, de la traduction, c'est quelque chose du genre euh, le marteau euh, contre les sorcières, d'accord Donc c'est un texte qui est écrit par deux prêtres dominicains allemands qui met en garde contre la sorcellerie et qui appelle à l'extermination des sorcières. Donc vraiment aller à la chasse aux sorcières et, euh, et les exterminer. Non, non, les, les tours de magie, ça existe déjà, les spectacles de magie existent déjà à cette époque-là. En 1584, donc un siècle plus tard, Reginald Scott va publier « The Discovery of Witchcraft euh, », qui est plus tard traduit sous le titre de la sorcellerie démystifiée. Et là, il va faire une différence entre la sorcellerie et la magie. Et il va expliquer que tous les tours de magie qu'on voit, ils n'ont rien à voir avec la sorcellerie, il n'y a rien d'occulte, de mystérieux, c'est simplement euh, des tours d'adresse. Et qui va expliquer au lecteur, aux lectrices, pour permettre de faire la différence entre sorcellerie et magie. Et finalement, il va nous dire qu'avec un peu de pratique, n'importe qui peut y arriver. Néanmoins, euh, ces, ces judéo-chrétiens, d'accord, c'est vraiment, euh, vraiment profond dans notre, dans notre culture. Donc, le lien entre la magie et la sorcellerie va être difficile à briser complètement et particulièrement pour les femmes. Maintenant, ça va être compliqué par le fait que les femmes dans le domaine du spectacle, en général, sont euh, considérées comme suspectes. Parce que les femmes qui vont se montrer euh, sur scène, qui vont montrer leur corps en action, en train de bouger, elles sont considérées comme ayant des mœurs euh, qui sont déjà suspectes en passant, en partant. Donc, ce n'est pas faire un grand pas que de dire que, ben oui, euh, puis elles vont t'envoûter, elles vont puis là, attention, t'es perdue. Euh, mais vers la fin du 19e siècle, les mentalités vont commencer à, à changer. Euh, de plus en plus, on va voir de plus en plus de femmes amateurs, comme la reine Henriette de Belgique. Euh, et c'est un article de journal donc, qui en parle et qui parle de, du sérieux avec lequel elle approche la chose. Bon, c'est une, une, une amatrice. Euh, elle ne va pas euh, faire des spectacles sur scène pour les gens, mais elle aménage une, une chambre dans son palais dans laquelle elle va pouvoir faire, des, faire ses tours de magie. Elle... elle euh, elle va acheter des, des boîtes et des trucs spéciaux pour pouvoir les faire. Au tout début du siècle, euh, Fleischmann, donc la compagnie qui fait la margarine encore maintenant, euh, va publier un pamphlet qui est à l'attention des ménagères et qui va enseigner aux ménagères comment faire des tours de magie entre deux recettes. Et euh, <rire> les recettes sont... C'est euh, 1908, 9, par là. Les recettes sont intitulés avec des jeux de mots qui renchérissent, renchérissent sur le thème. Par exemple, le truc pour faire du bon pain, d'accord? Ou alors les muffins qui disparaissent. Donc, la magie ici, elle est complètement inoffensive. Et en fait, non seulement elle est inoffensive, mais ça fait partie des qualités d'une femme, d'accord? Ça fait partie des qualités d'une bonne ménagère. Donc, on est parti d'assez loin de euh, Ève et Circe, la sorceresse, les sorceresses. Une autre raison pour laquelle ça devient plus respectable pour les femmes de pratiquer la magie, c'est euh, les spectacles de vaudeville euh, qu'on voit surtout bon, en, en Amérique du Nord, en, en, dans l'Europe de l'Ouest, qui deviennent de plus en plus populaires. Maintenant, si on parle de vaudeville maintenant, euh, on pense à, au vaudeville comme un, un spectacle grivois, euh, de goût un peu douteux, d'accord? Mais à l'époque, c'était un divertissement euh, qui était pour tout le monde. Et en fait, ce que les, euh, ce que les promoteurs de vaudeville essayaient de faire, c'est de vendre plus de billets. Donc, comment est-ce que tu vends plus de billets? Ben, tu élargis ta base de consommateurs. Et comment est-ce que tu fais ça? Ben, tu fais chercher les femmes et les enfants. Donc, euh, c'était vraiment présenté de façon euh, de plus en plus... Euh, ça faisait partie d'un spectacle de famille. C'était un spectacle de famille, finalement. Ce n'était pas un spectacle euh, 
de la façon dont on pense au vaudeville maintenant, là, avec les... Bon, en tout cas, les... vous avez ça en tête, j'imagine. Euh, une façon pour les femmes de se présenter en spectacle et de garder un, un, un sens de la, respect... du, de la respectabilité, c'était de euh, bâtir des numéros avec leurs conjoints. On a vu passer Harry Houdini, par exemple. Donc, si tu es sur scène avec ton mari, personne ne va vraiment t'accuser d'avoir des mœurs légères parce qu'on est en train de travailler ensemble, en famille, en couple, etc. On en retrouve d'autres. Euh, on retrouve Monsieur et Madame Herbert Flint. Euh, D'ailleurs, euh, j'ai fait une recherche pour essayer de trouver c'était quoi le nom de... Elle ne s'appelait pas Madame Herbert Flint, c'est le nom de son mari. Mais euh, <coughs> j'ai fait une recherche, mais je n'ai pas pu trouver... Euh, je n'ai pas pu trouver son nom, son prénom et son nom de jeune fille. En tout cas, euh, ils sont hypnotiseurs, ils apparaissent ensemble sur l'affiche. Et euh, si, si vous voyez l'affiche ici, Madame Flint, Flint elle n'est pas du tout secondaire à M. Flint. Ils sont vraiment montrés c'est de façon très symétrique. Elle tient un rôle égal à celui de son mari, sauf évidemment le fait qu'elle n'a pas de prénom. Elle est présentée dans la publicité, dans d'autres publicités et dans des articles de journaux comme étant la seule hypnotiseuse au monde. Et ce que fait le couple, c'est que, dans une, une continuation d'un jeu sur le genre, ils hypnotisent des hommes qui se déguisent alors en femmes et qui dansent euh, la danse du jupon, des jupons sur scène. Sur l'affiche, donc, les hommes sont travestis sont déguisés, euh, mais les portraits des deux hypnotiseurs sont très réalistes et sont joints ensemble hein, par les, les grands euh, bras blancs de de ce que porte l'hypnotisé en haut. Une autre magicienne dont on connaît le nom, c'est Talma. Son nom, son nom de performatrice, c'était Mercedes Talma, née Marianne Ford. Donc, plusieurs de ces magiciennes et magiciennes adoptaient des noms différents. Elle a commencé sa carrière comme l'assistante de Cervelle Roy et... Ils ont formé, elle l'a épousé, ils ont formé un trio de, avec Bosco, donc le roi Talma Bosco, c'était le nom du trio. Donc encore une fois, on voit son nom apparaître cette fois-ci, pas comme Madame Flint qu'on a oublié, mais on voit le nom de Talma apparaître comme un des, euh, des, un des trois noms principaux de, euh, de la, du groupe, qui de la troupe qui s'appelle les comédiens de Mephisto. C'était euh, important pour les magiciens, pour les magiciens, c'était important d'avoir pour leur, leur tour de magie, leurs secrets les plus précieux, c'était important d'avoir quelqu'un comme assistante qui allait apprendre comment faire leur truc, mais qui n'allait pas les quitter, qui n'allait pas aller vendre les, euh, les secrets à quelqu'un d'autre, euh, qui n'allait pas aller joindre une autre compagnie ou alors former sa, sa propre compagnie. Donc, c'était pratique euh, quand, quand les, les magiciens étaient mariés, euh, parce que comme ça, le, le magicien pouvait dévoiler ses secrets euh, sans, sans crainte, ou avec moins de crainte, en tout cas. Les meilleurs tours, donc, étaient réservés aux épouses. Euh... Maintenant, Talma continue à présenter, bon, à se faire léviter, donc, d'une certaine façon, elle, elle est entre les deux rôles, d'accord? D'une certaine façon, elle est comme les femmes qu'on a vues dans la première partie de la présentation, qui se font léviter, etc., mais d'une autre façon, elle est aussi un des personnages centraux. Donc, on sent qu'elle a beaucoup plus de contrôle dans la façon dont elle est euh, représentée dans les tours de magie. Et ici, dans l'affiche, en fait, elle est, elle, elle est au centre. Hein? Elle est plus grande que les deux hommes. On dirait que c'est vraiment elle qui est en contrôle comparée aux deux hommes euh, qui sont représentés d'une part et d'autre de l'aile. Et on dirait que c'est elle qui manipule le canon. Donc, elle est vraiment dans une position qui est très différente de, euh, de celle qu'on a vue auparavant. Euh, un statut qui est beaucoup plus, exemple, euh, beaucoup plus égal. Un autre exemple ici de, de la troupe des comédiens de Mephisto, donc le roi Talma Bosco. Et encore une fois, elle, elle est dans la rangée du centre. Les deux autres sont caricaturés. Hein, ils ont des grosses têtes, ils ont des, des visages qui sont, dont les traits sont exagérés, alors qu'elle, elle semble être pas caricaturée du tout. Euh, ben, un peu, évidemment, mais beaucoup moins caricaturée qu'eux. Et elle est représentée en train de faire un tour de magie euh, on l'appelait, on la surnommait la, la reine des pièces de monnaie, car elle accomplissait toutes sortes de tours d'adresse. Et une, une des choses qu'on qu admirait, c'est qu'elle était assez petite, en fait, 
même si elle est représentée comme plus grande que les deux autres. Euh, elle était assez petite, assez menue, donc elle avait les mains toutes petites et on ne comprenait pas comment elle faisait pour manier toutes les, les pièces de monnaie parce que ça, ça prend quand même des mains qui soient assez grandes, mais elle était vraiment d'une grande dextérité. Et l'autre chose qu'on qu admirait, c'était que souvent, elle portait des robes qui n'avaient pas de manches. Donc, alors qu'on disait, OK, ben, les hommes avec leurs manches, euh, on peut voir comment ils cachent les pièces de monnaie dans leurs manches, etc. Mais elle, comment elle fait? Elle n'a rien pour, pour cacher. Donc, on admirait vraiment donc, la, la façon dont on parlait d'elle. Euh, C'était euh, que, que ses, ses talents euh, étaient admirés et le fait qu'elle était une femme, ce n'était pas vu comme un, quelque chose de... C'est moins intéressant de la regarder parce qu'elle est une femme. Au contraire, euh, <coughs> elle... Euh, elle était, euh, elle était très admirée et très prisée dans la presse. Dans les compliments, on va souvent retrouver des compliments qui sont à moitié des compliments. Euh, donc, par exemple, ici, c'est un article euh, de 1890-92 où euh, l'auteur de l'article se demande comment ça se fait qu'il n'y a pas eu plus de femmes. Euh, comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de femmes magiciennes que ça Il dit « J'ai trou toujours trouvé ça mystérieux qu'il n'y ait pas plus de femmes dans le monde de la magie. » Les femmes de nos jours font presque tout ce que font les hommes du point de vue de gagner leur vie. Et il n'y a aucune bonne raison qu'elles ne réussissent pas, tant du point de vue artistique que monétaire, dans le rôle de magicien. Tout va bien jusqu'ici. Euh, et d'ailleurs, une femme, de par sa nature, est davantage douée qu'un homme quant à l'élément le plus important pour cet art, celui du détournement de l'attention. Euh, dans un autre exemple, dans une autre coupure de pièces, on nous dit que les femmes, parce que... Euh, elles sont vraiment particulièrement bonnes à faire disparaître l'argent. Donc, euh, c'est normal qu'elles soient bonnes à, à, à jouer avec les, euh, avec les pièces de monnaie. Donc, dans les compliments, on va souvent retrouver une, une pointe de sexisme, euh, mais euh, c'est ce que c'est. Euh, on retrouve comme autre couple Kitty Baldwin avec son mari Samry Baldwin. Dans cette affiche euh, qui existe, donc, dans cette affiche de Kitty Baldwin qu'on voit, c'est un pendant. Donc, c'est une, une affiche où elle est indépendante. Elle est montrée toute seule, d'accord? Pas comme euh, Talma, qui est montrée avec les deux autres, ou euh, Madame Flint, qui était montrée aussi avec son mari. Ici, c'est une affiche qui se tient, où elle se tient toute seule. Et ce qu'on voit, c'est une femme qui est vraiment confiante, qui est en, en, en possession de son entourage. Elle est entourée de monstres, de diablotins, de squelettes, de je ne sais pas quoi. Elle n'a pas peur. Elle est, euh, elle est complètement en, en contrôle. Une autre femme, un autre exemple, euh, ça, c'est des affiches que vous, pouvez voir, euh, que vous pouvez voir en haut, qui sont beaucoup plus impressionnantes que sur l'écran ici. Euh, il y a Sui Sin, de, dont le nom <coughs> était Olive Path, qui travaillait avec son mari Chang Ling Su, dont vous voyez le nom ici en dessous, en bas de l'affiche. Euh, C'était vraiment des, des, euh, des spectacles qui étaient représentatifs de, du goût pour... Euh, tout ce qui était oriental, et je mets ça entre guillemets, donc tout ce qui était considéré comme exotique et qui ajoutait une, une caractéristique, parce que chaque magicien voulait se différencier des autres et euh, c'était une façon de faire ça. Euh, Dot Path, euh, son mari, euh, Chang Ling Su est mort en train de, sur scène, en train de euh, performer l'acte, le, le tour de la cible vivante, donc euh, il se fait tirer dessus. Et, euh, bon, Zhang Lingsu, c'était un, un coureur de jupons. Et la rumeur voulait que l'accident n'était pas un accident, euh, comme c'était sa femme qui était la dernière à manier le pistolet. Et donc, euh, ben, sa carrière est venue à une fin. Euh, quand son mari est mort, et elle a été questionnée par la police et tout, mais ils n'ont rien, rien pu prouver. Vonetta cette fois-ci, c'est une femme qui, euh, ne... qui performe toute seule. Donc, elle n'a pas, pas un mari. Euh, elle ne fait pas partie d'un numéro. Euh, on l'appelait l'incarnation de la perfection féminine. Et dans ce numéro-ci qui est montré, euh, elle se change à toute allure en 24 costumes, l'un après l'autre à toute allure. Et avec chaque costume, elle adopte une personnalité différente. Une autre avenue pour les femmes qui voulaient entrer dans le monde de la magie, c'était de se prétendre comme médium. Donc, on a euh, Madame Heller, ici. Il y avait beaucoup de médiums chez les femmes. Il y a tout un mur de l'exposition qui est euh, dédié à ça. Et c'est un moment où le monde du spiritisme a énormément de succès. Euh, par exemple, avec euh, 
euh, il y a tout un débat autour de sa validité avec des gens comme Houdini et euh, Arthur Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes, le créateur de Sherlock Holmes, qui, va, qui vont se, se mêler de ce débat-là. Euh, on a aussi Anna Eva Fay, qui, elle, était une amie de Houdini. On les voit ensemble ici, dans sa maison au Massachusetts. Euh, alors que, en fait, Houdini venait juste de publier un livre sur elle en disant, en décréditant, discréditant complètement euh, le spiritisme et, et ce qu'elle faisait. Mais euh, ils étaient quand même amis. Donc, il y avait un, il y avait un grand débat et c'était une avenue pour les femmes. C'était comme si c'était considéré euh, plus facile pour les femmes ou, ou, euh, de rentrer dans, cette, euh, dans ce créneau-là. Euh, donc, il y en avait beaucoup, des femmes magiciennes. J'en ai présenté seulement quelques-unes, mais je vais en présenter une. Euh... Ah oui, pardon. Ça, c'est la, la bru de Ina, Iva, Anna Eva Faye, euh, qui a adopté le nom de sa belle-mère, parce que le, le nom portait vraiment une puissance en, en lui, parce que ses, ses affiches sont énormes, les noms sont présentés en énorme. Alors, si elle pouvait introduire un peu de confusion ou dire qu'elle est l'héritière de Anna Eva Faye, euh, elle, euh, elle, c'est pour cette raison qu'elle s'est présentée sous le nom de Iva Fay parce que Iva, ce n'était pas son prénom. Elle, est, euh, elle se représente ici à la fin du tour de magie. Donc, elle est ligotée, elle était dans une armoire, mais elle sort de l'armoire et c'est elle qui est en contrôle, encore une fois. C'est elle qui dit aux, aux personnes autour d'elle de, autour euh, de, lui, de la libérer. La femme euh, la plus connue, la femme magicienne la plus connue de son époque, c'était euh, Adélaïde Hermann, qui était surnommée la reine de la magie. <coughs> elle est née en, en Grande-Bretagne. Elle a commencé sa carrière comme danseuse. Elle, elle, C'était une femme qui était très athlétique. Elle, a, euh, elle conduisait un vélocipède. Elle a, elle est, euh, on dit que c'était la première euh, personne à, à conduire une bicyclette sur scène en Amérique du Nord, des trucs comme ça. Donc, elle, elle, elle se faisait shooter par un canon, elle faisait tous ces, tous ces tours-là. Elle euh, s'installe aux États-Unis, où, où elle épouse le grand euh, magicien Alexandre Hermann, qui est celui qui a rendu, c'est celui que vous voyez au milieu ici, Alexander Herman. Donc, c'est toute une dynastie, c'est toute une famille de magiciens, quelque chose qu'on voit aussi assez souvent, comme les tours de, les tours de magie sont... Euh, les secrets sont communiqués de, du, du père au fils. Euh, donc ici, on a euh, l'oncle, non, le grand frère, Karl Hermann et Alexander Hermann. Et Her euh, Hermann, c'est vraiment celui qui a popularisé le look du magicien, euh, la, la barbichette, la moustache comme ça, le, le goatee euh, et, et les vêtements euh, foncés. Donc, euh, il est surnommé le grand Hermann ou alors professeur Hermann. Il voyage... Les deux, les, les, la troupe Hermann voyage dans le monde entier. Elle l'aide, elle est son assistante, elle l'aide à concevoir des illusions. Mais c'est elle aussi qui gère les finances parce que lui se dit incapable en ce qui a trait aux affaires. Et donc, il est très content de laisser le côté financier à sa femme. Parfois, quand elle est sur scène, elle s'habille en, en homme. Elle se fait appeler Monsieur Alexander. Elle est athlétique, elle... Euh, elle l'encourage et lui, de son côté, il, l il est assez éclairé et il l'encourage à essayer plusieurs tours et à se produire comme une, une, comme une illusionniste à ses côtés et pas seulement comme une assistante. Donc, il, il la force, il y a toute une anecdote où il la force à se présenter comme une illusionniste, donc comme une, comme une prestidigitatrice, une magicienne euh, et pas seulement comme une assistante. En 1896, il meurt subitement. Et elle, elle se retrouve avec des contrats à honorer. Elle a toute une troupe pour laquelle elle est responsable. Elle a aussi beaucoup de dettes, parce que même si c'est elle qui euh, contrôlait les finances, ça a l'air qu'Alexander a trouvé des façons de dépenser de l'argent qu'il n'avait pas, et donc euh, qui est rentrée. Euh, elle s'est retrouvée criblée de dettes à son décès. Elle fait venir le neveu, que vous voyez tout en haut, Léon, de Paris, pour prendre la place, la place d'Alexander, euh, d'Alexandre, parce que le show must go on, n'est-ce pas? Et euh, parce que lui connaissait tous les tours et donc il pouvait rapidement rentrer dans l'engrenage. 
Elle se produit dans des numéros qui sont très dangereux, comme celui de la cible vivante, où il y a très peu de magiciens qui vont le faire. On a vu que Chang Li Su est mort, euh, mais le fait que ce soit une femme qui le fasse, c'est encore plus impressionnant à l'époque. Et ils se disputent la vedette tous les deux. Lui essaye de dire que c'est lui l'héritier, donc ce genre d'affiche qui montre, regardez, la dynastie des Hermann, c'est moi l'héritier du grand euh, professeur Hermann. Alors qu'elle a dit non, moi, moi je suis la veuve, moi je suis l'épouse, c'est moi qui ai travaillé avec lui pendant des années, c'est moi qui suis euh, l'héritière de cette dynastie-là. Elle va l'emmener en cours, elle va l'empêcher d'utiliser le surnom de Herman the Great. Euh, en tout cas, il se dispute, puis finalement, euh, elle le met à la porte et elle l'encourage à retourner en France, d'où il est venu. Elle va continuer à se produire sur scène. Euh, et on la voit ici dans des... On la voit ici dans des vêtements qui sont... Elle fait un peu des deux. Et ce qui est intéressant avec, euh, avec Adelaide Herman, c'est qu'elle va... Euh, elle va troubler un peu le genre. Donc, d'une part, elle se présente au centre comme très féminine. C'est elle qui dessinait ses propres vêtements, ses, euh, les costumes qu'elle portait en spectacle. Elle est devenue une icône de la mode. Les gens parlaient de ce qu'elle portait, comme dans les journaux, okay, ce que portait, euh, je ne sais pas, Kardashian. Ben, à l'époque, c'était qu'est-ce que portait euh, Adelaide Herman. Il parlait de, par exemple, quand, euh, après que euh, son mari soit mort, ce qu'elle elle portait des vêtements noirs, évidemment. Donc, de quoi ça avait l'air, parce qu'elle était en deuil, mais pas trop... En tout cas, c'était les grosses discussions. Donc, elle se montre au centre comme cette icône de la mode qu'elle est. Et de chaque côté, ici, c'est le genre d'illusion euh, très classique qu'on voit perpétuée sur le corps des femmes. Et à droite, euh, au contraire, elle est habillée en garçon. Et c'est là où elle est en train de, rep de se représenter. Euh, c'est ce qu'elle portait quand elle euh, performait la cible, le tour de la cible vivante. Donc, si on revient à l'affiche du tout début, on peut voir ces deux côtés qu'elle représente. Ce n'est pas parce qu'elle est une femme. D'un certain point de vue, elle adopte les, les codes, les tours qui existent déjà, ce que les gens s'attendent à voir dans un tour de magie, les décapitations, les femmes ci, etc. Elle va le faire aussi. Elle va faire le même genre de violence sur les corps des femmes, mais en même temps elle se montre euh, comme une femme en contrôle. Donc, ça vient troubler un peu l'affaire. Et la façon dont elle se représente dans l'affiche, on dirait qu'elle s'est qu dédoublée. Bon, à part les cheveux qui sont de couleurs différentes, elle a la même silhouette euh, que son assistante. Donc, c'est comme si elle jouait les deux rôles en même temps euh, à partir de la façon dont elle se montre dans cette affiche-ci. En 1905, elle a, elle a écrit beaucoup d'articles, elle a beaucoup encouragé les femmes à devenir magiciennes et euh, elle a écrit que euh, « Je ne souhaite pas me démarquer par le seul fait que je suis aujourd'hui l'unique femme prestidigitatrice à donner des spectacles. » On se calme, elle n'était pas l'unique, mais quand même, c'était la plus importante. Euh, « Je ne serai satisfaite que lorsque le public m'aura reconnue comme l'un des chefs de file de ma profession, tout à fait indépendamment de mon sexe. » Donc ça, c'est quelque chose que les femmes artistes, les femmes musiciennes, les femmes... Les femmes dans toutes les professions, euh, une chose pour laquelle elles se sont battues, c'est d'arrêter d'avoir euh, le qualificatif. Euh, c'était une bo très bonne femme music magicienne, femme musicienne. C'était une très bonne une personne qui performe des spectacles de magie. Point. Indépendamment du sexe. Euh, donc, je vais vous montrer, je vous laisse avec une dernière affiche. Encore une fois, euh, Adélaïde Herman, euh, une affiche où elle a elle a laissé tomber les, tout, tout ce qui est les attributs de magie. Elle n'a plus besoin de les montrer. Elle est une telle présence dans la culture euh, populaire qu'elle peut simplement se montrer avec son nom et euh, ça suffit pour faire venir les foules à son spectacle. Donc voilà, Adelaide Herman, la reine de la magie. Merci. Si vous avez des questions... Euh, voilà.